மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டோம் இன்றைய காணொலியிலே உயர்தர மாணவர்களுக்கான இணைந்த கணித பகுதியில் இறையம் தொடர்பாக கற்க இருக்கின்றோம் ரைட் நாங்கள் பாடப்பிறப்புக்குள்ள போவோம் இறையம் என்றால் முதலாவது இறையம் என்ற எண்ணக்கருவை பற்றி நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேணும் அதாவது எரிபொருட்கள் சம்பந்தமான அறிவுகளை நாங்கள் முதலாவதாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எரிபொருட்கள் அப்போ இப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கல்லொன்றினை வீசும் செயற்பாடு நாங்கள் கருதினோம் என்று சொன்னால் கல்லொன்று நாங்கள் சாதாரணமாக வீசும்போது அந்த கல் ஒரு பரவளவு பாதையில் இயங்குறதுக்கான முயற்சியை மேற்கொள்ளும் சில இடங்களில் நாங்கள் கல் அருகேக்குள்ள அந்த அது இந்த மாதிரியான பாதைகள்லையும் இயங்கலாம் சிலவில் நீங்கள் நேர்கோட்டில் இயங்கக்கூடிய மாதிரியும் எறியலாம் இங்கே நாங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் ஒரு துணிக்கை ஒன்று நாங்கள் சாய்வாக வீசும்போது ஏற்படுகின்ற மாற்றம் துணிக்கை ஒன்று சாய்வாக வீசும்போது ஏற்படுகின்ற அதனுடைய இயக்கம் சம்பந்தமாகத்தான் இந்த எரியம் என்ற பாடத்தில் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ எரிபொருட்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களை நாங்கள் இங்கே அறிஞ்சு கொள்றதுதான் எங்களுடைய எரியம் என்ற பாடமாக இருந்திருக்க போகுது சரியோ ரைட் இதில் எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சில சொற்பதங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க இந்த எரிபொருட்கள் என்ற பாடம் அதாவது எரியம் என்ற பாடத்தை நாங்கள் பயில்றதுக்கு சில சொற்பதங்களை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறது அவசியமாக இருக்கு முதலாவது பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் எரியட் பாதை எரியட் பாதை என்றால் என்னென்று வரவிலக்கணப்படுத்தி இருக்குன்னு பாருங்கோ ஒரு துணிக்கையை சாய்வாக வீசும் போது அது நிலைக்குத்து தளத்தில் பரவளவு பாதையில் இயங்கும் அவ துணிக்கை ஒன்று நாங்கள் சாய்வாக வீசுகிறோம் துணிக்கை ஒன்ற சாய்வாக வீசும் போது அது நிலைக்குத்து தளத்தில் பரவளவு பாதையில் இயங்கும் அந்த பரவளவு பாதையை தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் எரியட் பாதை என்ன சொல்கிறோம் எரியட் பாதை எரியட் பாதையை நாங்கள் இன்னொரு விதமாக சொல்லிக்கொள்ளலாம் கடவை கடவை பாதை என்னும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் கடவை என்னும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் இந்த கீழே தரப்பட்ட படத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஏ என்ற புள்ளி தான் புள்ளியிலேருந்து நாங்கள் துணிக்கு எறிகிறோம் இப்போ எந்த இடத்துலேருந்து எறிகிறோமோ அந்த புள்ளியை சொல்லிக்கொள்வது எரியட் புள்ளி என்று சொல்லிக்கொள்வது என்னென்னு சொல்லிக்கொள்வது எரியட் புள்ளி அப்போ ஏயில் எறிஞ்ச துணிக்க பாருங்கோ ஒரு பரவளவு பாதையில் இயங்கி ஒரு பி என்ற புள்ளியில் திரும்ப போய் அடிக்கிற அப்போ இதில் எங்களுடைய எரியட் பாதை எதுன்றது எங்களால் அடையாளம் கண்டுகொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருப்பார் இதுதான் இந்த எரியட் பாதையாக இருக்குது பாருங்கோ இவர் தான் எங்களுடைய எரியட் பாதையாக இருந்திருக்கிற அடுத்ததாக ரெண்டாவது சொற்பதம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் எரியல் வேகம் எரியல் வேகம் என்று சொல்கிறது அதாவது ஒரு பொருளை நீங்கள் எரிகிற வேகம் துணிக்கை வீசப்படுகின்ற வேகம் ஒரு துணிக்கை வீசப்படும் வேகம் எரியல் வேகம் எனப்படும் அப்போ இந்த படத்தில் வேறுங்கோ ஜூ என்ற வேகத்தோடு ஜூ என்ற வேகத்தோடு இந்த துணிக்கையை நாங்கள் எரிஞ்சிருக்கிறோம் ஜூ என்ற வேகத்தோடு துணிக்கையே எரிஞ்சிருக்கிறோம் இதைத்தான் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லிக்கொள்கிறோம் எரியல் வேகம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் அடுத்த மூன்றாவது விஷயம் எரியட் கோணம் என்று சொல்கிறோம் எரியட் கோணம் ஒரு துணிக்கை வீசப்படும் திசையானது வீசட் புள்ளியினூடான வீசட் புள்ளியினூடான கிடைத்தளத்துடன் அமைக்கின்ற கோணத்தை தான் நாங்கள் எரியட் கோணம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் அப்போ எரியட் கோணம் சம்பந்தமாக நாங்கள் அறிய வேணும் என்று சொன்னால் அதன் சொற்பிரயோகங்களை பாருங்கோ எரியல் கோணம் என்றதை நான் என்னென்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் என்னென்று வரவிலக்கணக்கப்படுத்த பாருங்கோ ஒரு துணிக்கை வீசப்படும் திசையானது ஒரு துணிக்கை வீசப்படும் திசையானது வீசட் புள்ளியினூடான கிடைத்தளத்துடன் வீசட் புள்ளி என்றது இங்கே ஏ என்று சொன்னால் ஏயினூடான கிடைத்தளம் இருக்கிறாரல்லோ இந்த கிடைத்தளத்துடன் நாங்கள் எரிகிற துணிக்கை வீசுகிற திசை வேறுங்கோ அமைக்கிற இந்த கோணத்தை தான் என்னென்னு சொல்லிக்கொள்ள போகிறோம் எரியட் கோணம் என்று சொல்லிக்கொள்ள போகிறோம் எரியட் கோணம் என்று சொல்லிக்கொள்ள போகிறோம் சரியோ ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது பரப்பு நேரம் பரப்பு நேரம் என்றதை நாங்கள் கேபிட்டல் டீயால் குறிச்சு கொள்வது வளம் பரப்பு நேரத்தை இங்கே நாங்கள் கேபிட்டல் டீயால் குறிச்சு கொள்வது வளமே பரப்பு நேரம் என்றால் என்ன பார்ப்பா ஒரு துணிக்கை எரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து எரியட் புள்ளிக்கூடான கிடைத்தளத்தை அடைய எடுத்த நேரம் பரப்பு நேரம் என அப்போ இங்கே இந்த படத்தை பாருங்கோ ஏ என்ற புள்ளியில் வச்சு நான் துணிக்கே எரிகிறேன் எரிஞ்ச துணிக்க வேறுங்கோ இந்த பரவளவு பாதையில் இயங்க போகிறாருன்னு சொல்லி போடு அப்போ இந்த எரியல் சாரி பரப்பு நேரம் என்றது என்னென்று சொல்லப்படுது பரப்பு நேரம் என்றது என்னென்று சொல்லப்படுது ஒரு துணிக்கை எரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து 
எரியற் புள்ளிக்கூடான கிடைத்தளம் எரியற் புள்ளிக்குள்ளான கிடைத்தளம் இவர்தானே இந்த கிடைத்தளத்தை அந்த துணிக்க அடையும் வரைக்குமான எப்படி அடைய போறாரு இந்த எரியல் பாதையால போய் அடைய போற இந்த எரியல் பாதையால போய் இந்த கிடைத்தளம் இருக்கிறாரோ அதை அடையும் வரைக்குமான நேரம் அப்ப இங்க ஏ ஏல இருந்து இருக்கிறோம் ஏயினோடான கிடைத்தளத்தை இந்த நீல கலரால் காட்டப்பட்ட ரியல் பாதையால் போய் பி என்ற புள்ளியில் அடைகிறாரோ இது வரைக்குமான நேரத்தை தான் நாங்கள் பரப்பு நேரம் என்று சொல்லிக்கொள்றது என்னென்னு சொல்லிக்கொள்றது பரப்பு நேரம் அப்போ பரப்பு நேரம் என்றால் ரியட் புள்ளியில் இருந்து ரியட் புள்ளியில் இருந்து துணிக்கு எரியும் போது ரியட் புள்ளியினூடான கிடைத்தளத்தை ரியட் புள்ளியினூடான கிடைத்தளத்தை சந்திக்கிற நேரம் சரியோ எரியற் புள்ளியில இருந்து எரியற் புள்ளியினூடான இந்த கிடைத்தளம் இருக்கிறாரோ இந்த கிடைத்தளத்தை சந்திக்கும் வரை இந்த துணிக்க எடுத்துக்கொள்ற நேரத்தை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லிக்கொள்வோம் பரப்பு நேரம் பரப்பு நேரத்தை கேபிட்டல் டீயால் குறிக்கிறதுன்றது ஒரு வளமையான விஷயம் இது விளங்குதோ பரப்பு நேரம் முதலாவது விஷயம் பார்த்து கொள்ளுங்கோ சரி தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போற விஷயம் இந்த எரியல் எரியம் என்ற பாடத்துல சில விஷயங்களை பற்றி கதைக்க போகிறோம் அதாவது இந்த சில சில புதிய வசனங்கள் புதிய சொற்பிரயோகங்கள் அதி உயர் உயரம் என்று சொல்கிறது அடுத்த விஷயம் இந்த அதி உயர் உயரம் மேக்சிமம் ஹைட் என்று சொல்கிறது இந்த அதி உயர் உயரம் சம்பந்தமான விஷயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ கதைக்க போகிறோம் அதி உயர் உயர் உயரம் காண்பது இப்போ நாங்கள் இந்த துணிக்கையே ஒரு சாய்வாக அறிகிறோம் இந்த ஏ என்ற அறியற் புள்ளியிலிருந்து அறியக்குள்ள கிடையோட அல்ஃபா திசையில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுக்கான கிடை வேகம் ஒன்று இருக்க போகிற ஜூகோஸ் அல்ஃபா பாருங்க இது ஜூ இது அல்ஃபாண்டா இது ஜூகோஸ் அல்ஃபாவாக இருந்திருக்க போகிறார் அதுக்கான நிலைக்குத்து வேகம் என்னவாக இருக்க போகிறார் ஜூ சைன் அல்ஃபாவாக இருக்க போகிறார் இப்போ என்ன நடக்க போதுன்னு சொன்னால் இந்த இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் புயிர்ப்பு கீழே தான் இயங்க போகுது அப்போ இந்த இயக்கத்தில் கீழ் நோக்கி எங்களுடைய புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகள் ஜி என்றவர் தாக்கி கொண்டிருக்க போகிற இது விளங்குதோம் அப்போ கீழ் நோக்கி புவியீர்ப்பு ஆர்முகள் தாக்குறார் என்று சொன்னால் இங்கே கிடையாக தாக்குற இந்த எரிய வேகத்தினுடைய கூறுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே வராது இந்த எரியற் பாதையில் எந்த ஒரு புள்ளியிலையும் துணிக்கேட்ட வேகத்தை நாங்கள் எடுத்து பார்க்குறோம் என்று சொன்னால் எந்த புள்ளியாக இருந்தாலும் அந்த புள்ளியில் கிடையின் கிடை வேகம் ஒரு காலமும் மாறாது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் கிடையாக எந்த ஒரு தாக் புரவிசையும் அதை எதிர்க்கேறு ஆனால் நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி புவியிருப்பு ஆர்முடுகள் தாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ எந்த ஒரு புள்ளியிலையும் நாங்கள் எங்களுடைய நிலைக்குத்து வேகங்களை எடுத்தெடுத்து பாபமாக இருந்தால் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்க போகும் அப்போ இதில் ஜூ சைன் அல்ஃபாவாக இருந்த நிலைக்குத்து வேகம் ஆரம்பத்தில் ரியட் புள்ளியில் ஜூ சைன் அல்ஃபாவாக இருந்த நிலைக்குத்து வேகம் போக 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 குறைய போகிறார் குறைஞ்சு 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 ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எரிய பொருளுண்ட எரிபொருளுண்ட நிலைக்குத்து வேகம் பூச்சியத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் என்னத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் பூச்சியத்தை எடுத்துக்கொள்வேன் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதனுடைய நிலைக்குத்து வேக கூறு எரிய புள்ளிண்ட எரிய பொருளுண்ட நிலைக்குத்து வேக கூறு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னத்தை எடுத்துக்கொள்ள போது பூச்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகுது அப்போ இந்த பொருள் இந்த துணிக்க இயங்கி இந்த சி என்ற புள்ளியில் அதனுடைய அதி உயர் உயரத்தை அடைகிறார் என்று நாங்கள் வச்சுக்கொண்டால் சி என்ற புள்ளியில் அதனுடைய நிலைக்குத்து வேக கூறு பூச்சியமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் சி என்ற புள்ளியில் அதன் கிடை வேக கூறு ஒருபோதுமே மாறாது என்று சொன்னால் ஜூகோ செல்வாவாக இருந்தால் இங்கே வேறங்கோ இங்கே கிடை வேகம் ஜூகோ செல்வாவாக இருந்திருக்கும் அப்போ இங்கே கிடை வேகம் ஜூ கொஸ் செல்வாவாக தான் இருந்திருக்க போகுது அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்க போகையில் அப்போ அதி உயர் வேகம் என்று சொல்கிறது அதி சொல் அதி உயர் உயரம் என்று சொல்கிறது எதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த புள்ளியாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த எரிய புள்ளியினூடான கிடைத்தளத்தில் இருந்து நிலைக்குத்து வேகக்கூறு பூச்சியமாக இந்த இடம் இருக்கிறாரோ அது வரைக்குமான இந்த உயரத்தை தான் பேருங்கோ இந்த உயரத்தை தான் அதி உயர் உயரம் என்று சொல்கிறது அதுக்கான நோட்டேஷன் கேபிட்டல் ஏஜ் இந்த அதி உயர் உயரத்தை நாங்கள் எப்படி காண்றன்று தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதி உயர் உயரத்தில் பார்த்தீங்கள் என்றால் துணிக்கையினுடைய நிலைக்குத்து வேகக்கூறு பூச்சியமாகவும் கிடை வேகக்கூறு மாறாமல் இது எந்த ஒரு புள்ளியை எடுத்து பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னாலும் கிடை வேகக்கூறு மாறாது நிலைக்குத்து வேகக்கூறு மாறிக்கொண்டு இருக்கும் 
இதை நாங்கள் காண்பது தான் இந்த கெபிட்டல் ஏஜ் அதாவது அதி ஒரு உயரத்தை காண்பதை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அதி உயர் உயரம் காண போகிறோம் திரும்ப பாருங்கோ அதி உயர் உயரம் ஓகே ஏஜ் காண போகிறோம் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே பாருங்கோ இந்த ஜூ என்ற கிடையோட அல்ஃபா கோணத்தில் நாங்கள் ஜூ என்ற வகத்தோட துணிக்கு ஏறுகிறோம் எரியட் புள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எரியட் புள்ளியில் இந்த துணிக்கையினுடைய கிடை வேகம் ஜூகோ செல்ஃபான்னு தந்திருக்குது கிடை வேகம் ஜூகோ செல்ஃபான்னு போட்டிருக்குன்னு பாருங்கோ ஜூகோ செல்ஃபா நிலைக்குத்து வேகம் ஜூ சைன் அல்ஃபாவாக இருந்திருக்கிறார் போக 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 புவிர் பேருமுடுகள் கீழ் நோக்கி தாக்குறதால புவிர் பேருமுடுகள் கீழ் நோக்கி தாக்குறதால புவிர் பேருமுடுகள் கீழ் நோக்கி தாக்குறதால கிடை வேக கூறு மாறாகுது ஆனால் நிலைக்குத்து வேக கூறு இங்கே பேருங்க ஏயிலிருந்து சி வரைக்கும் நிலைக்குத்து வேக கூறு குறைஞ்சு கொண்டு போக போகுது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நிலைக்குத்து வேக கூறு குறைய போகிறார் பூஜ்ஜியமாக இருக்க போகிறார் அந்த சந்தர்ப்பம்தான் எங்களுடைய அதி உயர் உயரம் என்று சொன்னாங்கள் அந்த அதி உயர் உயரத்தில் கூட கிடை வேக கூறு ஜூகோ செல்வாவாக தான் இருப்பார் தவிர ஒரு காலமும் மாற மாட்டேன் இப்போ நாங்கள் அதி உயர் உயரம் ஏஜ் காண போகிறோம் அப்போ நான் படிவா கவனியங்கோ இங்கே நாங்கள் இயற்க சமன்பாடுகளை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் எது பி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸ் பி சமன் ஜூ சக ஏடி எஸ் சமன் ஜூடி சக அரை ஏடி வர்க்கம் என்ற இயக்க சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தி தான் இந்த கணக்கு முழுக்க இந்த எரிய எரிய மன்ற பாடத்தில் வர கணக்குகள் முழுக்க செய்து கொள்ள போகிறோம் சொல்கிற விஷயம் விளங்குதோ அப்போ நான் அதிக உயரம் என்று சொன்னால் இந்த கேபிட்டல் ஏட் என்று தானே சொன்ன நான் அப்போ இங்கே நாங்கள் முதலாவதாக எங்கே இருந்து எங்கே வரைக்கும் நாங்கள் வாய்பாட பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ அதி உயர் உயரம் என்றது ஏயிலிருந்து சி வரைக்கும் அப்போ ஏ ஏயிலிருந்து சி வரைக்கும் நான் என்னைய போகிறேன் அதி உயர் உயரம் மேல் நோக்கி பி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டே எஸ் நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஏன் நான் மேல் நோக்கி பயன்படுத்துகிறேன் என்று சொன்னால் அதி உயர் உயரம் நிலை குத்தாக தான் இருக்கார் அப்போ மேல் நோக்கி பயன்படுத்தவனும் ஒன்றில் கீழ் நோக்கி பயன்படுத்தவனும் அப்போ ஏயிலிருந்து நான் என்னுடைய சமன்பாடை பாவிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் படியாலே ஏ என்ற கிடத்தளத்துக்கு மேலே தான் ஏச்சு இருக்கார் அப்போ நான் மேல் நோக்கி பாவிக்கிறேன் அடுத்த கட்டம் பாருங்கோ இந்த மூன்று சமன்பாடு இருந்தவர் என்ன சமன்பாடு மூன்று சமன்பாடு இருந்தவர் பி சமன் ஜூ சக ஏட்டி இருந்தவர் பி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸ் இருந்தவர் எஸ் சமன் ஜூ டி சக அரை ஏட்டி வர்க்கம் இருந்தது இதில் நானே பி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸ் எடுக்க வேணும் என்ன காரணம் என்றால் நான் காண வேண்டியது எது என்று சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் காண வேண்டியது இங்கே கேபிட்டல் ஏஜ் அதாவது உயரம் உயரம் காண வேணும் உயரம் காண வேணும் அதாவது காண வேண்டியது இங்கே எஸ் அப்போ எஸ் வார சமன்பாடு இருக்க வேணும் இப்போ பிசமன் ஜூ ப்ளஸ் ஏட்டி வேற அடுத்தது எஸ்எம்என் ஜூ ச ஜூட்டி சக ஹாவேட்டி ஸ்கேட பயன்படுத்த வேணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டீ தேவைப்பட போ நேரம் தேவைப்பட போ அப்போ ஏயிலிருந்து சி வரைக்கும் போக எடுத்த நேரம் எவ்வளோ வந்து தெரியுமோ உங்களுக்கு இல் ஏயிலிருந்து சி வரைக்கும் போக எடுத்த நேரம் தெரியல அப்போ மிஞ்சி இருக்கிறது வி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு எஸ் அப்போ அது இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் இரிகேட் புள்ளியிலிருந்து அதி உயர் உயரம் அடைகிற தூரம் வரைக்கும் மேல் நோக்கி வி வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸை பயன்படுத்துகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கே அதி உயர் புள்ளியில் மேல் நோக்கிய வகக்கூறு பூச்சியம் என்று தெரியும் ஆரம்ப புள்ளியில் மேல் நோக்கிய வகக்கூறு ஜூ சைனல் பாண்டு தெரியும் அப்போ எங்களுக்கு ஆர்முடுகள் கீழ் நோக்கி ஜி என்று தெரியும் ஆர்முடுகள் கீழ் நோக்கி ஜி என்று தெரியும் ஆக நான் வி வர்க்கம் சக வி வர்க்கம் சமன் ஜூ வர்க்கம் சக ரெண்டு ஏஸ் என்ற சமன்பாடை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ பாருங்கோ ஏலேந்து சி வரைக்கும் இறுதி வேகத்தின் நிலைக்குத்து கூறு பூஜ்ஜியம் அடுத்தது ஆரம்ப வேகத்தின் நிலைக்குத்து கூறு ஜூ சைன் அல்ஃபா அவளத்தின் வர்க்கம் சய ஏன் சய நான் வாய்வாட மேல் நோக்கி பயன்படுத்துறேன் வாய்வாட மேல் நோக்கி பயன்படுத்துகிறேன் ஆனால் புயிர் பேர்முடுகள் கீழ் நோக்கி இருக்கிறார் புயிர் பேர்கள் கீழ் நோக்கி இருக்கிறார் அப்போ மேல் நோக்கி மைனஸ் டென் டி ஜி இன்டு ஏக்கு பதில ஜியை போட்டிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்கோ ஏ டு சி வரைக்கும் மேல் நோக்கி அடைந்த இடப்பேச்சு எவ்வளவு ஏச் கேபிட்டல் ஏச் இதிலிருந்து நான் ஏச்ச எழுவாயாக்கிறேன் என்றால் ஏச்சமன் ஜூ வர்க்கம் சைன் சைன் வர்க்கம் அல்ஃபாவின் கீழ் சண்டி ஜி என்று வர போகிறார் அப்போ இந்த இரியட் பாதையில் அதி உயர் உயரம் ஏச்சமன் ஜூ வர்க்கம் சைன் வர்க்கம் அல்ஃபாவின் கீழ் டூ ஜி ஆக இருந்திருக்க போகிறார் இது விளங்குதோ எல்லாரும் பார்த்து கொள்ளுங்கோ அன்பான மாணவர்களே ஆசிரியர்களே இக்காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் செய்யவும் ஷேர் செய்யவும் இக்காணொலி தொடர்பான கருத்துக்களை கொமெண்டில் பதிவு செய்யவும் இதுபோன்று இணைந்தகள் இந்த பாடப்பகுதிகளிலே மேலதிக காணொலிகள் தேவைப்படுகிறேன் எனது சமையலை சப்ஸ்க